क्या हुआ साहब कुछ नहीं मुझे सृष्टि की चिंता हो रही सुनो जी ये मैडम नहीं आई अभी तक मैडम पार्टी में गई हैं। उन्हें आने में देर हो जाएगी आप आराम कीजिए पापा सुशी बेटे तुम ठीक तो हो ना हाँ पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे पता नहीं पिछले कई दिनों से मुझे बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं तुम्हारे उस बीमारी के बारे में नहीं पापा मैं बिल्कुल खुश हूँ यहाँ पे आप ऐसे ही टेंशन ले रहे हो वहाँ कहाँ पर है वो वो तो किसी पार्टी में गई है बेटे अब तुम भी सो जाओ और हाँ कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बोलना जी पापा बाय बेटा एंड टेक केयर
यहाँ सो रही है इन तीनों के उठने से पहले मैं फ्रेशो के कॉलेज चली जाती हूँ हाथ पे निशान कैसे है कल तक तो नहीं थे आ, इन तीनों ने बड़ा सीधा साधा केस है जीकेवी कॉलेज के हॉस्टल के ट्रिपल मर्डर की केवल एक ही सस्पेक्ट एक सस्पेक्ट क्या मैं तो ये कहूंगा कि श्योर शॉट हंड्रेड परसेंट वही गुनेगार मिस दृष्टि गुप्ता इनकी इस भोली भाली सूरत पर मत जाइए योर ऑनर पूरा हॉस्टल इस बात का गवाह है कि मिस दृष्टि गुप्ता की अपनी तीनों रूममेट नैना अनिता और शगुन के साथ कोई खास दोस्ती नहीं थी तीनों के रूम से अक्सर लड़ाई झगड़े की आवाजें आती और फिर एक सुबह एक जोरदार और वो चीज थी खुद में सृष्टि गुप्ता की जब इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि इन्होंने अपने गुस्से में आकर अपनी तीनों रूममेट्स का बेरहमी से कत्ल कर दिया है अब इस केस पर और रोशनी डालने के लिए मैं इस केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर दवे को स्टैंड में बुलाने की इजाजत चाहूंगा योर ऑनर 16 तारीख की सुबह में फोन आया कि जीकेवी कॉलेज के हॉस्टल में तीन लड़कियों की लाश मिली है हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां पहुंचे बॉडीज को आप में से सबसे पहले किसने देखा तो सबसे पहले मैंने देखी थी जब मैं सुबह उनके बेड के पास गई तो वो तीनों क्या हुआ कुछ कहना चाहती हैं आप झूठ बोल रही है हम सबको लगता है कि इसी ने मारा है नैना शगुन और अनिता को ऐसा क्यों लगता है आप और ये भी तो रहती है ना उनके साथ उनके रूम में और कल रात को भी तो वही पे थी वो क्या बकवास कर रहे हो तुम सब मैं क्यों मारूंगी सब मैंने नहीं मारा उनको साहब ये बाहर कूड़ेदान में से कपड़ा और चाकू मिला है सर ये ड्रेस तो सृष्टि का है कल शाम को उसमें यही पहना हुआ जांच के बाद पता चला कि ये चाकू पे खून तीनों मर्डर विक्टिम्स का था और उंगलियों के निशान सृष्टि के थे और यौरानर इतना ही नहीं मैं सृष्टि गुप्ता के हाथों पर नाखून के निशान भी मिले जाहिर बात है कि उन लड़कियों ने उन बेचारी लड़कियों ने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी जान बचाने के लिए वो तीनों लड़कियां बहुत ही गरीब घरों से अपने अपने माता पिता की एकलौती संतान थी और उन एकलौती संतानों को मिस सृष्टि गुप्ता ने अपनी छोटी मोटी लड़ाइयों की वजह बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया ये अब क्या कह रहे हैं सर मैंने उन तीनों को नहीं मारा मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे हाथ पे निशान कैसे आ गए हैं जाहिर बात है मिस सृष्टि गुप्ता आप तो इस तरह की दलील ही पेश करें लेकिन अदालत आपकी इस बेबुनियाद दलील को खारिज करती है हॉस्टल में कई ऐसी लड़कियां हैं जो इस बात की गवाही देंगी कि मिस सृष्टि गुप्ता ने उन तीनों लड़कियों का जीना दुश्वार किया हुआ था जज साहब रोज ये सृष्टि हॉस्टल में कोई लोग बखेड़ा खड़ा करती थी कभी तो रात के दो या तीन बजे ये हम लोगों के रूम के दरवाजे खटखटाती देर रात को ही हम लोगों के रूम में आकर बिना बुलाए ही बैठ जाती और जब कोई इससे कोई सवाल करता या कोई बात करने की कोशिश करता तो ये बिना जवाब दिए ही निकल जाती थी और वो तीनों लड़कियां नैना शगुन और अनिता स्वीट हार्ट वो सबके साथ कितने अच्छे से रहते थे किसी के साथ झगड़ा नहीं करते थे पता नहीं क्यों लेकिन छह महीने पहले जब सृष्टि आने वाली थी सब लोग कितने खुश थे कि एक नई रूममेट आने वाली है लेकिन कुछ दिनों बाद उनके रूम से लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी योर ऑनर सृष्टि ने ही तीनों का मर्डर किया है थैंक यू ज्योति योर ऑनर मुझे नहीं लगता की अब अदालत को अपना कीमती वक्त जरा भी और जया करना चाहिए सच कहूँ तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता की एडी सर ने ये केस आखिर लिया क्यों केस इसलिए लिया प्रोसिक्यूटर साहब क्योंकि सर जो होता है वो दिखता नहीं जो दिखता है वो होता नहीं और इस केस में जो है वो आपको दिख नहीं रहा अब बैठिए मैं समझाता हूँ बैठिए बैठिए 
ممتاز یور آنر پروسیکیٹر صاحب نے یہ دلیل رکھی ہے کہ سرشتی کے ہاتھوں پر جو خروج کے نشان ہے وہ تین مرت لڑکیوں کے ہیں کینٹو یہ بتانا بھول گئے ہیں عدالت کو کہ ان تین مرت لڑکیوں کی ناکھنوں کے نیچے سرشتی کے بچا کے کوئی انچ نہیں پرابت ہوئی جس کا یہ ارث ہوتا ہے یور آنر کہ یہ خروج کے نشان ان تین مرت لڑکیوں کے نہیں ہیں تو سمبھب ہے کہ یہ خروج کے نشان ہتیارے کے جس نے سرشتی پر بھی آکرمن کیا ہوگا انہیں مارنے کا پریاس کیا ہوا اور بچاو کرتے وقت سشتی کے ہاتھوں پر وہ نشان آگئے کیڈی سار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سشتی نے اپنے ہاتھوں پر وہ نشان خود بنائے ہوں خون رات کو دو بجے ہوا لیکن لاشوں کا پتہ چلا صبح چھے بجے یعنی چار گھنٹے کا ڈیفرنس ہے ٹائم پر اب ان چار گھنٹوں میں سرشتی نے گستے میں کیے گئے اپنے اس قتل کو بعد میں سوچ بیچار کر کے کوئی کہانی بنا کر چھپانے کی کوشش کی ہو آخر سرشتی اپنے کالج کی ٹاپر تھی شاتر تو ہوگی سرشتی اتنی شاتر ہوتی تو جیسا کہ آپ نے کہا چار گھنٹے تھے تو وہ چاکو پر انگلیوں کے نشان کیوں چھوڑتی اور پھر خون سے لگ ان کا ڈریس وہ جا کر کے اس چاکو کے ساتھ کالج کے باہر کوڑے دان میں کیوں رکھتی چار گھنٹے بہت ہوتے ہیں نا وہ ثبوت مٹالنے کے لیے وہ ڈریس جلانے کے لیے چاکو چھپانے کے لیے زمین میں گاڑنے کے لیے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یا رہا ہے جس کا یہ عرض ہوتا ہے کہ یہ سارے ساکشے وہاں روپت کیے گئے تھے تاکہ انویسٹیگیشن کے دوران پولیس کو بڑی آسانی سے پرابت ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ آپ سے کس نے کہا کہ وہ ڈریس اور وہ چاکو وہاں پر سرشتی نے نہیں پھینکا تھا سوری آپ کے کہنے سے ہم نہیں مانیں میں جی کے بھی کالج ہاسپل کے وارچمن مسٹر نحال چند کو یہاں پر بلانے کی اجازت چاہوں اجازت ہے جی میں ہاسپل کے باہر ریڈیو میرے چاہنے والوں اب ٹھیک رات کے تین بجے ہیں جی ہاں تین یہ وہی سمائے ہیں جب بھوت پشاچ اپنے شکار پر نکلتے ہیں میرا یہ شو رات کے تین بجے ادھرتر وارچمن اور سیکیورٹی گارڈز ہی سنتے ہیں تو دوستوں اپنا خیال رکھئے اور ایک بار تائیں دیکھئے اور ایک بار بائیں کہیں کوئی بھوت آپ کی طرف تو نہیں آ رہا کیا بکواس کرتا سنا تو صحیح میں نے اب کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے گواہ نیحال چند سے نیحال چند جی کیا کیا آپ کے خطن کے انصار رات کے تین بجے آپ وہاں بیٹھے اپنا کام کر رہے تھے آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ رات ہی رات گئے پوڑا کیوں پھیکنے آئی وہ پوچھا نہیں آپ سر پوچھنا کیا ہے یہ تو ریگولر تھا ان کا ہفتے میں ایک دو بار تو وہ آ جایا کرتی تھی کچھرا پھیکنے کے لئے رات کو اور ایک بار میں نے پوچھنے کی بھی کوشش کی تھی لیکن وہ مو پھلا کر چلی گئی اور پھر اس کے بعد میں نے کبھی نہیں پوچھا سر یہ جھون بول رہے ہیں سر میں رات کو کوئی کتنا پھیک کے کہیں نہیں جاتی تھی مجھے سمجھ جا رہی ہے سب لوگ ایسے کیوں بول رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے کٹگرے میں آکے کہیے مس گپتہ میں عدالت کے ریکارڈز کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جنہوں نے یہ بندو گپ سرشتی کی ماتا جی سرشتی گفتہ یہ بتائیے کہ آپ آپ کا گھر جو ہے وہ تو ہسٹل سے پچیس کلومیٹر کی دوری پہ ہے جی یہ جو نیحال چند جی کہہ رہے ہیں کہ رات کو تین مجھے انہوں نے سرشتی کو وہاں جا کر کے کچھرا پھیکتے ہوئے دیکھا ایک نہیں انیا بار کہیں بار تو اس بات کی جانکاری آپ کو کیسے ہے کیا سرشتی نے آپ کو بتایا یا آپ تین مجھے اس میں مکہی تھی وہاں دیکھنے یور آنر مجھے دراصل یہ پہلے سے ہی پتا تھا سرشتی नीम में चलने की बीमारी
Your Honor, come on, please. Defense को अपने मोक्किल के इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। Defense इस तथ्य की छानबीन करने के लिए समय की मांग करता है। ये अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। The court is adjourned. क्या कहा शिष्य ने? शिष्य का कहना है कि उसे शर्म आती है लोगों को अपनी इस नींद में चलने की बीमारी के बारे में बताते हुए। जो भी है उसने मुझसे ये बात छिपाकर ठीक नहीं किया। सब क्या ये पॉसिबल है कि कोई नींद में तीन लोगों का चाकू मार के खून कर दे और उसे याद भी ना? हाँ संभव तो है। विश्व में कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ नींद में लोगों ने हत्या की है। कुछ केसेस में अदालत ने डंड दिया, कुछ केस में भरी हो गए। सर किस बेसिस पर? बेसिस ये है कि केस कितना जटिल है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है केस की? और तात नींद में चलना कोई साधारण क्रिया करना तो ठीक है। लेकिन अगर कोई दावा करे कि नींद में गाड़ी चला है उस व्यक्ति ने, वो भी भीड़ भड़ाके वाले रास्ते पर, तो ये बात संदेहजनक हो जाती है। सर आपको लगत पुलिस को कूड़ेदान में जो शर्ट मिला शिष्टी का वो सरात शिष्टी ने पहनी नहीं तो फिर उसपे लहू कहाँ से लगा मुझे लगता है कोई है जो शिष्टी को फंसाने का प्रयास कर रहा है और वो व्यक्ति शिष्टी के इस बीमारी के बारे में जानता है इसका लाभ उठा रहा है ढूंढना होगा कि वो व्यक्ति कौन है हमें ह बिंदु गुप्ता सर जब मैं शिष्टी का बैकग्राउंड चेक कर रहा था तब मुझे पता चला कि बिंदु जी उसकी सौतेली माँ है और उसने जबरदस्ती शिष्टी को हॉस्टल भेजा और शिष्टी के कॉलेज की टीचर प्रोफेसर शीला टंडन ने भी बिंदु जी को कॉलेज में आने से मना किया शिष्टी की माँ बिल्कुल पागल थी मिस्टर की जी एक दिन कॉलेज आई और जोर जोर से सृष्टि के ऊपर चिल्लाने लगी कुछ घर की प्रॉपर्टी की बात थी फिर उसके बाद मैंने उन्हें यहाँ आने से बिल्कुल मना कर दिया था तो कभी इस बारे में आपने शिष्टी से बात करने का प्रयास किया है या कोई बात हुई? कई बार, कई बार कोशिश की थी बात करने की। In fact, मैंने उसे काउंसल भी की थी, लेकिन जब भी बात उसकी फैमिली पर आती, वो चुप हो जाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़े। वैसे सृष्टि वाज़ अ स्वीट गर्ल तो अगर इतनी स्वीट थी फिर जो तीन लड़कियों की मृत्यु हुई सुना उनके साथ बहुत अनबन थी सृष्टि की उनके और सृष्टि के बीच इतनी अनबन क्या कारण था इसके पीछे वो तीनों लड़कियां कॉलेज आती थी सिर्फ टाइम पास के लिए पार्टीज ड्रिंकिंग और पता नहीं क्या क्या उनकी पर्सनालिटी में और सृष्टि की पर्सनालिटी में बहुत फर्क था इसीलिए शायद उनके आपस में कभी बनी ही नहीं in fact, Srishti also had a complaint about them. One day, one of those three girls came to the hostel. That was the time of the day. When all the girls were in college. I don't know what they were doing in their house. When Srishti had seen them. Obviously, Srishti had also had a complaint. And I naturally took Srishti's side. Now, the girls were also a reason. Maybe Srishti was trying to get rid of them. Maybe Srishti was trying to get rid of them. कमरे की चाबी थी उसके पास। आप सब लोग मुझे फंसा रहे हैं। इस केस से मेरा कोई नजर नहीं है। अरे मोहित, मोहित। अभी तक तो हमने कोई प्रश्न ही नहीं पूछा तुमसे। तुम क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हो? उत्तेजित मत हो लो, लो लो। पानी भी, पानी भी, पानी भी। पियो, 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 पियो। Your Honour, ये हो क्या रहा है? केडी सर, दवा दारू मिस सृष्टि गुप्ता ये पता नहीं केडी सर कहाँ से इस लड़के मोहित को उठा लाए हैं इसका इस केस से क्या लेना देना है सर योर ऑनर मोहित को लाने का कारण ये है कि जो तीन मृत लड़कियाँ थीं उसमें से एक शगुन ये शगुन के बॉयफ्रेंड थे और मैंने जब मिस सहायक वरुण को मिसेस कंडन से बात करने के बाद इंस्पेक्टर दवे के साथ वहाँ 
हॉस्टल रूम की छानबीन के लिए भेजा तो वहां इस कमरे में ये कपड़े मोबाइल फोन और ये लैपटॉप सब एक्सपेंसिव और लेटेस्ट ब्रांड्स के हैं लेकिन कोर्ट में तो पीपी कह रहा था कि ये लड़कियां बहुत गरीब फैमिली से आती हैं इनफैक्ट पढ़ाई के लिए भी लोन ले रही और वरुण कुछ तो गड़बड़ है ये दोनों है ना इसका जवाब ये दोनों देंगे यू डोंट नो सर कि यहाँ ये सब कैसे हुआ हमें तो ये भी नहीं पता कि वो लोग गरीब थे मोहित नाम था उसका अच्छा उनका बॉयफ्रेंड था अच्छा सर बहुत क्यूट कपल था और मोहित मोहित शगुन से बहुत प्यार करता था सर उसके लिए हर हफ्ते बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आता था और शगुन शगुन भी उसको सॉफ्ट टॉयज दिया करती थी लेकिन जब एक दिन सेक्सी ने उनकी कंप्लेन की तो टंडन मैम ने हॉस्टल के दरवाजे के बाहर निहाल सिंह को बैठा दिया सुना दो जब मिलते थे तो गिफ्ट्स एक्सचेंज करते थे तो केडी सर इससे साबित क्या होता है चलिए भाई मान लिया मान लिया केडी सर के मोहित और शगुन आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये भी मान लिया कि मोहित उसको गिफ्ट देता था ये भी मान लिया कि शगुन उसको बदले में सॉफ्ट टॉयज गिफ्ट में देती थी इन सब बातों का इस केस से क्या ताल्लुक है लेकिन नहीं ताल्लुक है ना प्रोसिक्यूटर साहब और जो ताल्लुक है वही समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं अदालत को योर ऑनर ऐसा है कि अगर मोहित और शगुन प्रेमी प्रेमिका थे तो तो समझने वाली बात है कि एक प्रेमी अपने प्रेमिका को भेंट स्वरूप काफी कुछ देता है तो इन्होंने भी शगुन को महंगी चीजें दी होंगी लेकिन हॉस्टल के उस रूम में बाकी दूसरी दो लड़कियों के पास भी महंगी वस्तुओं का पाया जाना यह संदेहजनक बात है यार क्या तो क्या गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी शगुन हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड थी नहीं मोहित वो गर्लफ्रेंड नहीं थी आपकी क्योंकि अगर वो आपकी प्रेमिका होती तो उसके दिए हुए छोटे छोटे नम्र नम्र टॉयज जो होते हैं सॉफ्ट टॉयज जिन्हें कहते हैं वो आपके घर में उस अवस्था में नहीं पाए जाते सारे डॉल्स ऐसे चीर के रखे हैं जैसे कि योर ऑनर पुलिस ने मोहित की मेडिकल जांच करवाई जिसकी रिपोर्ट आपकी मेज पर रखी हुई है जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इनके लहू में अधिक मात्रा में पीएलएस नामक ड्रग पाए Order, order. Silence in the court. तो केवल इनके लहू में नहीं और इनके घर की छानबीन से जो सॉफ्ट टॉयज प्राप्त हुए जो शगुन ने इन्हें भेंट स्वरूप दिए फटे हुए चीथड़े उन चीथड़ों में भी पीएलएस नामक ड्रग के अवशेष पाए गए रिपोर्ट आपके बेस पर है क्या विचार विमर्श कर रहे हैं प्रोसिक्यूटर साहब ये इतना 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 कष्ट मत दीजिए अपने दिमाग को मैं मैं समझा दे तो कुल मिला के योर ऑनर अदालत में मैं ये कहना चाह रहा था कि तीनों लड़कियां बहुत गरीब परिवार से और तीनों लड़कियों के कमरे में जितनी महंगी वस्तुएं बरामद होना मोबाइल फोन लैपटॉप इत्यादि इत्यादि और फिर शगुन का इन्हें वो सॉफ्ट टॉयज देना जिनके चीतड़ों में पीएलएस नामक ड्रग के अवशेष पाया जाना ये इस बात का संकेत है कि तीनों लड़कियां ड्रग्स का रैकेट चलाती थी वो इन्हें सॉफ्ट टॉयज देती थी और ये सॉफ्ट के बदले में उन्हें बैग दिया करते थे स्पष्ट है कि उन बैग में क्या रहा होगा योर ऑनर मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीनों लड़कियां जो रैकेट चलाती थी उस गिरोह का सरदार यही है मोहित अब आगे की कहानी बताऊं या आप खुद बताएंगे तो तक क्या होगा यस योर ऑनर शगुन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं मेरी ड्रग्स की सप्लायर थी मैं उसे गिफ्ट के बहाने कैश डिलीवर करता और वो मुझे गिफ्ट्स के बहाने ड्रग्स सप्लाई करती थी चेक करने की जरूरत नहीं है पूरा कैश बैग के अंदर बराबर से और हाँ नेक्स्ट टाइम से मुझे ड्रग्स डबल क्वांटिटी में चाहिए 
ठीक है मैंने भी ड्रग्स का रेट बढ़ा दिया है नेक्स्ट टाइम से पर ग्राम का तीन हजार पहले तो योर ऑनर हमारी सारी डीलिंग्स हॉस्टल में हुआ करती थी मेरे पास शगुन के कमरे की चाबी थी जब भी सारी लड़कियां कॉलेज चली जाती मैं चुपके से शगुन के कमरे में चला जाता था और कैश रख के ड्रग्स लेकर चुपचाप निकल जाता था लेकिन एक दिन सृष्टि ने मुझे देख लिया सृष्टि ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया इतना बड़ा सीन क्रिएट किया कि मुझे वहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया थी और शगुन को भी टंडन मैम ने मॉर्निंग दे दी उसी दिन से शगुन नैना और अनिता तीनों सृष्टि की दुश्मन बन गई और उनके साथ आप भी सृष्टि के दुश्मन बन गए और केवल इतना ही नहीं मतलब सृष्टि के दुश्मन तो बन ही गए शगुन से दुश्मनी तो पहले से हो गई थी आपको शगुन द्वारा रेट बढ़ाया जाना आपको हजम नहीं हो रहा था है ना तो आपने सोचा क्यों ना एक तीर से दो शिकार कर दिया जाए शगुन नैना और अनिता को रास्ते से हटा कर उनकी हत्या करके उसके आरोप में सृष्टि को फंसा दिया बस फिर साफ तमाम नहीं सर मैंने कोई खून नहीं किया नहीं नहीं उस कमरे की चाबी आपके पास थी अंदर आना जाना बिल्कुल आसान था आपके लिए सरल था हत्या करने का मकसद भी था आपके पास तो पूरी संभावना है कि हत्या आपने की है केडी सर एक चलिए मान लेते हैं आपकी इस दलील को योर प्रोसिक्यूशन इस बात को मानता है कि हो सकता है कि नैना शगुन और अनिता का ड्रग्स के पैसों को लेकर मोहित के साथ में कुछ मनमुटाव हो गया तो कि भी एक्सेप्ट दैट लेकिन जी सर इससे ये बात फिर साबित नहीं होती है कि आपकी क्लाइंट सृष्टि गुप्ता निर्दोष योर ऑनर और करने वाली बात ये कि पिछली तारीख में हमें ये पता चला कि सृष्टि गुप्ता को नींद में चलने की बीमारी ये भी पता चला कि छह महीने पहले सृष्टि गुप्ता ने जी कॉलेज को ज्वाइन किया लेकिन यहाँ ये बात नहीं पता चली कि सृष्टि गुप्ता ने सेंट मार्टिन कॉलेज को छोड़कर जीके बी कॉलेज में दाखिला अपनी मर्जी से नहीं लिया था बल्कि उनके घर वालों ने उन्हें जोर जबरदस्ती से करवाया था और इस जोर जबरदस्ती के पीछे वजह थी सृष्टि गुप्ता का नींद में चलना और उसके बाद का वायलेंट बिहेवियर जिससे उनके घर वाले भी परेशान यहाँ तक की एक बार खुद सृष्टि गुप्ता की माँ बिंदु गुप्ता उनके इस नींद में चलने के बाद वाले वायलेंट बिहेवियर का शिकार होते होते बची यस योर ऑनर एक बार सृष्टि गुप्ता ने नींद में चलते हुए अपनी मां बिंदु गुप्ता पर गोली चलाने तक की कोशिश की ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट जी योर ऑनर इस लड़की का स्क्रू थोड़ा ढीला है अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसके पिताजी से कभी शादी ना करती इसने मुझे रात को भी मारने की कोशिश की सब मैं आखिर झूठ क्यों बोलूंगी सौतेली ही सही लेकिन माँ हूँ इसकी आखिर हमें भी तो कानून की इज्जत करनी चाहिए साहब, ऐसी खूनी लड़की को अगर आपने सजा ना दी तो ना जाने कितनी माओ की गोद सुनी हो जाएगी क्या बात है मिसेस गुप्ता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपके मन में कानून के प्रति इतना आदर देख कर प्रसन्नता हुई जी वही तो मैं कह रही हूँ इसी ने अपने दोस्तों का खून किया होगा और अब मासूम बनने का नाटक कर रही है अभी ये नाटक कौन कर रहा है ये तो बहुत शीघ्र पता चल जाएगा यार ऑनर बिंदु जी सही कह रही है सृष्टि को नींद में चलने की बीमारी है ये अक्सर मध्य रात को जागती है और नींद में चलकर अपने कमरे की सफाई इत्यादि करती है लेकिन नींद में इन्होंने अपनी सौतेली माँ पर गोली चलाई ये बात सरासर झूठ है स्लीप वॉकिंग अर्थात नींद में चलने की बीमारी पर विशेष टिप्पणी करने के लिए मैं प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सिंह को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ डॉक्टर सिंह कृपया अदालत को बताएं समझाएं कि ये जो नींद में चलने की बीमारी होती है स्लीप वॉकिंग क्या इस बीमारी के चलते किसी व्यक्ति का नींद में उठ कर चल कर किसी और कक्ष में किसी और कमरे में जाकर कबर्ड खोल कर कबर्ड में से गन निकाल कर कार्ट्रेज निकाल कर कार्ट्रेज में गोली भर कर फिर वो कार्ट्रेज गन में डाल कर किसी पर निशाना साध कर गोली चलाना संभव है संभव है लेकिन सृष्टि के केस में नहीं योर ऑनर मैंने सृष्टि को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट किया है और मेरे टेस्ट के मुताबिक सृष्टि तो एक खास तरह की नींद में चलने की बीमारी जिसे हम एनजाइटी न्यूरोसिस कहते हैं 
सृष्टि को सफेद पर पसंद है और नींद से तभी उठती जब सोते हुए उसका कमरा गंदा हो जब उसे पता चलता कि उसके कमरे की सफाई नहीं हो मतलब एनजाइटी उसकी सफाई है तो सृष्टि रात को नींद में चलते वक्त सिर्फ अपना कमरा साफ कर सकती थी कोई हथियार लेकर किसी का मर्डर नहीं कर सकती थी और जो सिक्वेंस जेडी सर बता रहे हैं गन लोड करने का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्वेंस है जो कि शायद ही अपने नींद में कोई कर पाएगा और सृष्टि तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी थैंक यू डॉक्टर यूरोनो डॉक्टर सिंह के कथन से ये प्रमाणित हो जाता है कि बिंदु गुप्ता अदालत में झूठ बोल रही हैं मेरे मोह किल सृष्टि को हंसाने का प्रयत्न कर रही यूरोनर सर वो ऐसा क्यों करेंगे वही पुराना कारण यूरोनर धन संपत्ति जायदाद का लालच अगर अदालत सृष्टि को इन तीनों हत्याओं में अपराधी मानकर दंड दे देती है तो इनके पिताजी की सारी धन संपत्ति इनकी सौतली मां बिंदु गुप्ता के नाम हो जाती है केवल इतना ही नहीं और प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी सिलसिले में इन्होंने एक वकील से भेंट भी की है इसी कारण से और इस सृष्टि को फंसाने का प्रयास कर रही आप उस पर हमेशा से ही झूठे इल्जाम लगाते आ रहे हैं ऐसा क्यों करती है आप इतनी बुरी क्यों है आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है अपने पापा को भी मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत बातें बोली है झूठी बातें बोली है ताकि वो मुझे हॉस्टल भेज देना बोलो सबके सामने आज बोलो ऐसा क्यों करते हो आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा ये अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि मोहित को हिरासत में लें और सृष्टि को सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए कोर्ट इज एट जर्न फॉर द डे ये भी सो रही है जगह है ना सर कैसी जगह हूं बेचारी सो रही है अरे सो रही है मुझे भी दिख रहा है इनका काम सोने का नहीं जागने का उठा सर बैड बैड मैडम क्या है हमें शिष्टि से कुछ सवाल पूछना अभी नहीं सुबह आने का नहीं सुबह नहीं अभी प्रश्न करना है इंस्पेक्टर दवे से परमिशन लिए हमने आप चाहे तो इंस्पेक्टर साहब से आपकी बात करो नहीं नहीं रहने दो आ, आप लोग जा सकते हो आ, नहीं रुको आ, मैं इस जगह देती हूँ पहले ही का भोले भाले मासूम से चेहरे वाली सृष्टि गुप्ता दरअसल एक बहुत ही चालाक और शातिर मुजरिम पहले तो अदालत को अपने वो नींद में चलने की बीमारी से गुमराह करके रखा और फिर उसके बाद अदालत में ही चक्कर आ जाने का नाटक किया और जब उन्हें अस्पताल भेजा गया इलाज कराने के लिए तो वहां से फरार हो गई क्यों के डी सर क्या कहना चाहेंगे अपने क्लाइंट के बारे में कहना तो कुछ विशेष नहीं है प्रोसिक्यूटर साहब आपकी अनुमति हो तो कुछ दिखा दो दिखाइए आइए पाठक ये क्या चल रहा है समझ आता हूँ यूरोनर यूरोनर सृष्टि अस्पताल से लापता हुई उसके बाद क्या घटा उस पर प्रकाश डालने के लिए मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाना चाहूंगा इजाजत है यूरोनर केडी को जैसे ही पता चला कि सृष्टि हॉस्पिटल में नहीं है केडी ने मुझे फोन किया करीब दो बजे तक तो मैं जाग रही थी पता नहीं मुझे कैसे नींद आ गई आप ड्यूटी पे सो कैसे सकते नहीं है सोई नहीं है की गलती नहीं है मुझे लगता है इन्हें कोई नींद की दवा या बेहोशी की दवा दी गई थी कि आप जाइए आराम करिए अब वो सृष्टि कहाँ भाग गई भागी नहीं है दवे नींद में चलकर गई तो उससे कान ढूंढेंगे हम मुझे याद है अदालत में डॉक्टर सिंह ने कहा था कि वो नींद में तभी चलती है जब उसे ऐसा लगता है कि उसका कमरा गंदा है 
मुझे पूरा विश्वास है वो अपने कमरे में ही गई हो तो केडी फिर हमें वरुण को बोला है वहां जाने उस पर नजर रख तेरे लिए खास काम है असल हत्यारे को पकड़ना है ना दो मिनट वरुण का फोन आता ही होगा गिरोनर सृष्टि के अस्पताल से लापता होने से दो बातें स्पष्ट होगी प्रथम ये कि असल हत्यारे को सृष्टि के इस रोग के बारे में नींद में चलने की बीमारी के बारे में ज्ञान था द्वितीय ये कि उसी व्यक्ति ने लेडी कांस्टेबल को बेहोशी की दवा देकर सृष्टि को वहां से लापता होने में सहायता इसके बाद मैं समझ गया कि हत्यारा सृष्टि को मारने का प्रयास अवश्य करेगा अरे लेकिन केडी सर सृष्टि के अलावा इस केस में सिर्फ मोहित ही सस्पेक्ट था और वो पुलिस लॉकअप में था धैर्य रखिए प्रोसिक्यूटर साहब सत्य बहुत शीघ्र सामने आ जाएगा ये लो आ गया ऑनर मेरे अनुमान अनुसार सृष्टि अस्पताल से जाने के बाद तो सीधे अपने हॉस्टल के कक्ष में गए वहां साफ सफाई कर और मेरे अनुमान अनुसार मिसेस टंडन वहां पहुंची सृष्टि की हत्या करने और यह दर्शाने के सृष्टि ने आत्महत्या की जब मेरे सहायक वरुण के साथ इंस्पेक्टर दवे वहां पहुंचे इन्हें रंगे हाथों पकड़ा तब ये सृष्टि को बेहोश कर चुकी थी उसी दवा का उपयोग करके जिस दवा से उन्होंने लेडी कांस्टेबल को बेहोश किया था मिसेस टंडन सृष्टि के हाथों से ही सृष्टि की कलाई काटने का प्रयास कर रही थी ताकि ऐसा लगे कि ये साफ साफ आत्महत्या है और योर ऑनर इंस्पेक्टर दवे को मिसेस टंडन के पास से सृष्टि का आत्महत्या पत्र भी प्राप्त हुआ टंडन कहने सुनने को बाकी रह नहीं गया है मैंने न्यायाधीश महोदय को कहानी तो बता दी आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं अब क्या करना चाहेंगी अपने अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगी या अपराध कबूल करना चाहेंगी हाँ मैंने ही उन तीनों को मारा ऑर्डर ऑर्डर Silence in the court. वो तीनों मेरे लिए ड्रग सप्लाई करती थी क्या कुछ नहीं दिया उनको मैंने पैसा कंफर्ट एक अच्छी लाइफ स्टाइल लेकिन उन तीनों के तो नखरे शुरू होने लगे मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इन तीनों को मैं अपने रास्ते से जरूर निकालूंगी और फिर सृष्टि मेरे पास आई अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर उसने मुझे कहा उसे नींद में चलने की बीमारी और इन लड़कियों के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी हो चुकी थी पर मिल गया मुझे मेरा प्लान उस दिन मैं मौका पाकर हॉस्टल में गई और अंदर जाकर छिप गई रात होने का इंतजार कर रही और जैसे ही रात के दो बज गए मैंने सबसे पहले चारों लड़कियों को बेहोश कर दिया सृष्टि के हाथों पर नाखून की स्क्रैच डाली और फिर अनीता शगुन और नैना को मार दिया जिससे पूरा शक सृष्टि के ऊपर जाए कि उसने ही इन तीनों को मारा और फिर मैंने चाकू को डस्टबिन के पास रखा क्योंकि मुझे पता था कि तीन बजे सृष्टि उठकर डस्टबिन के कचरे को बाहर वाले डस्टबिन में जरूर फेंक दे और निहाल चंद उसे देख जब मैं हाथ धोने वॉशरूम गई तो वहां मैंने देखा कि सृष्टि की नाइट ड्रेस पड़ी हुई मुझे लगा 
अगर पुलिस को सृष्टि के कपड़े भी मिले खून से लथपथ तो उस पर शक और मजबूत हो जाएगा इसीलिए मैंने अपने हाथ उस ड्रेस पर साफ करके उसी ड्रेस को भी वहीं कमरे के डस्टबिन में फेंक दिया और जैसे मैंने प्लान किया था रात को सृष्टि ने उठकर डस्टबिन के सारे आइटम्स को बाहर जाकर बड़े डस्टबिन में फेंक दी मुझे लगा कि ये केस अगर जल्दी क्लोज नहीं हुआ तो आपका शक मुझ पर भी आ सकता है इसीलिए मैंने सृष्टि को हॉस्पिटल से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसके खून को आत्महत्या की तरह बताने की कोशिश की सृष्टि का सौभाग्य है कि आप असफल रहे बड़े दुख की बात है कि आपने एक टीचर होते हुए अध्यापक होते हुए ऐसा किया एक गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को मार्गदर्शन दे तो आपने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य को गलत रास्ते पर ढके डाल तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत मिसिस टंडन को नैना अनिता और शगुन के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सृष्टि को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइजत बरी करती है और साथ ही पुलिस को हिदायत देती है कि वो ड्रग्स सप्लाई करने के जुर्म में मोहित के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें द केस इज क्लोज For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos